Sema kwa tapio. Kwa tapio. E, Napo soma mstari huu, maswali mengi uwe naipuka kwenye akili yako, ama maswali inesa kwanza kuipuka kwenye, e, kwenye niya yako. Napo sikia ni kusanyeni wacha mungu wangu, walio fanya kano nami kwa tapio. Na kwa akili ya kawaida ama kwa haraka muno, uneso kafikiri kwamba Mungu anataka maana nafikiria kuna mafundisho mengi yameipuka kutokea kwa mstari kwamba e, unasikia mtu anasema kwamba mimi nime nina akano na Mungu ama nimefanya mimi moja nimeshaifanya hivyo kasema nina akano na Mungu so wengine wanatumia mstari huu kusema kwamba Mungu ana kisa tuweze kutoa aina ya sadaka kwa ajili ya kufanya akano yeye <coughs> nasikia lazima funge na kano na Mungu fanya kano na Mungu. Alafu cha kushangaza watu wanaosema kwamba wamefanya kano na Mungu kila mtu huwa anataka kujionyesha kwamba akano lake ambalo amefanya na Mungu lake ni saidi la yule mwingine. So mtu anataka kumaanisha kwamba ukiona ninapitia hii hali ninapitia kwa sababu akano langu alilingani na lao akana ambalo nimefanya na, na Mungu nimefunga na Mungu ni kubwa sana hata wewe uwezi katoshea hata mchungaji anaolinda kundi utasikia naona kwamba anasema utasikia anasema yeye akano lake ni zaidi la wale ambao anawalinda haleluya mm, so eh waso la kawaida pale na kuja utasikia eh lazima utoe aina ya sataka kwa ajili ya kufanya kano na Mungu Utasikia wewe uwezi jua nilitoa nini ndio nikafanya kano na Mungu. Wewe unajua mambo naye pitia wewe unajua kano langu na Mungu. Akano langu na Mungu ni saidi la kwa. So unakuta chochote mahali popote ambapo mnakuwa na mapishano, huyu anaotaka kukua bora kuliko huyu, huyu ni saidi kwa Mungu, inakuwa Mungu achakuweko uh, pale. Maana Mungu ni usawa. Mungu anafanya usawa, upendo wake ni usawa. <coughs> si kama vile tulisema hapo nyuma Mungu anapenda waliokoka kuliko wenye dhambi hapana upendo Mungu ni, ni sawa kwa wote haleluya so leso kafikiri kwamba anazungumzia kuhusu maana hapa anataja tapio anasema kwamba e, alitaja mambo ya tapio kwamba e, waliofanya kano nami kwa tapio leso kafikiria kwamba anazungumzia sadaka ehe so watu wengi wasa hivyo wasa hivyo so hili neno <coughs> ametumia neno tabiu na hajatumia neno sadaka. Haleluya. Ametumia neno tabiu na hajasema sadaka. So ukitaka kuona kitu ha, eh, maana ukiruka kwa haraka utafikiria anasema kwamba ni namna kufanya kutufanya kano na Mungu ni kutoa sadaka. Sadaka non, sadaka na umma. Nasikia mimi hii biashara yangu nilifanya kano na Mungu na kuna kitu nilimtolea. Hii huduma yangu hata kama naona inasimama kuna kano nimetolea Mungu nimefanya kano na yeye. Lakini hapa anasungumzia tabiu na hajasema sadaka. Haleluya. E, neno tabiu, ili neno tabiu ambalo limeandikwa hapa e, neno tabiu e, pale si pesa wala kitu kingine isipokuwa sataka za kuteketeswa. Neno tabiu pale si pesa wala kitu kingine isipokuwa sadaka za kuteketezwa. So neno tabiu pale halina maana ya e, e, e pesa. Lina maana ya, ya sadaka za kuteketezwa au naweza kusema sacrifice. Sacrifice. Kwa Kiingereza unaweza kusema sacrifice. Maana ya neno la E, neno la ki, la kikiriki la hili neno sacrifice ama e, nini sada e, tapiu neno la kikiriki pale la hili neno ukiangalia neno tapiu pale neno la kikiriki lenye limepewa ama limetokana hili neno la kikiriki na linaloitwa sepach sepach ni set e sepach ni set e alafu kuna b ile ya boy B for boy, alafu kuna S-C-H. 
set e b a c h sabach ama unaweza kuitaji sabach eh eh neno hili lina msisi wake neno hili lina msisi wake lime limetokana neno sab eh, hili ni sabach na limetokana neno sabach sabach ni set a ama, ama set a set a set a b a c h eh yani zimepatilika tu la kwanza ni sebaji ni set e alafu sabaji ni set a set a set a so sabaji neno sebaji limetokana neno sabaji ambalo maana yake ni ni to slaughter ni to slaughter to slaughter an animal eh wenye ameingia tunafanya uchambuzi kichwa cha ujumbe ni uchambuzi wa saburi ya msini um, stari wa tano Psalms chapter 50 verse 5 tunafanya uchambuzi wa hicho kilichoandikwa pa tunafanya uchambuzi wa hicho kilichoandikwa pa Psalms 50 verse 5 inasema nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya kano nami kwa tapio leo tunataka kuone E, maana mafundisho yamesaliwa kutokana hapo kwa ajili wao mimi nimefanya kano na Mungu wa watu wanaohubiriwa kanisani kwamba hapana kila mtu anafaa fanya na kano na Mungu wake wewe kano lako na Mungu ni lini maybe unapitia hali fulani nzito mno yeye imechukua muda mrefu hubiri atakuuliza maswali wewe umeshaifanya kunga kano na Mungu ukimwambia hapana unasikia anakuambia sasa ndio sababu ndio sababu kila mtu anafaa awe na afunga kano na Mungu na atoe aina ya tapiu atoe aina ya sadaka kwa ajili ya eh, kuingia kano na Mungu so unakuta ni mambo ya kushangaza so neno eh, tapiu pale ni sebach ambalo limetokana neno sabach ambalo maana yake ni slaughter eh, to slaughter an animal yani kuchinja wanyama kuchinja wanyama so eh, neno tapiu pale linasungumzia kuchinja wanyama to slaughter Eh, to slaughter an animal to slaughter to slaughter an animal eh, eh. ah mm nafikiria hivi ndio eh, sababu kubwa tulisema eh, mnakuwa inakuwa vizuri mnakuwa na biblia ndio hivi tunavinasaidia mm ndio vizuri tulisema Usipoingia kwa luka ya Kikiriki hapa sunaona tapiu neso kaweka mambo yako si kweli lakini sunaona neno tapiu pale halina maana ya ya tabiu kama sadaka ama pesa neno tapiu pale linasungumzia kusloda ama kujinja kujinja wanyama eh tapiu linasungumzia kuhusu kujinja wanyama kwa hiyo tapiu pale si fedha tapiu pale si fedha au mali bali ni kujinja wanyama au wanyama mm, mm, au wanyama eh inasema eh, eh ni kusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya akano nami kwa tapio kwa tapio neno tapio to slaughter to slaughter an animal kujinja wanyama so pasipo kwenda kwa duka kikiriki hapo litakuchanganya kweli kweli so neno tapio ni sebach limetokana neno sabach mhm so si pesa alisumuzi pesa wa au mali pale linasumuzia kujinja mnyama au wanyama sasa ukisikia mtu anapayuka kwamba kama utoi sataka akimaanisha pesa akitumia mstari huu Unasikia mtu anakuambia kama utoi pesa basi Mungu hawezi kufanya akano na wewe Uchue tu kwamba kakimbia kwa speed kwenye kusoma mahali hapa Haleluya Ukisikia mtu anakuambia ha kama uwezi toa pesa basi Mungu hawezi akafanya akano na wewe Jua kwamba kuna isakano mkubwa kasoma hapa kwa speed mno yeye kaingisha tafsiri ya kijuani tapio pale tunasema si fedha ni wanyama haleluya ni wanyama na kuna sababu kani maandiko imetumia wanyama na si fedha tutajua mbele 
swali ni kwamba Mungu alikuwa ana anawasifia kwamba wanatoa tabiu ilo ndio swali nataka kurudia mstari huu wa saburi ya msini mstari wa tano unasema ni kusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya akano nami kwa tabiu na tumesema neno tabiu ni to slaughter an animal ama kujinja mnyama ama wanyama so neno hili linasungumzia wanyama so swali linakuwa je Mungu anamaanisha kwamba anafurahia uchinjaji wa wanyama kwake wanapomchinjia wanyama anafurahia ni swali haleluya hilo linapaki kuwa ni swali mistari inayofuata inajibu vizuri Penda penye saburi ya msini mstari wa saba mpaka mstari wa nane. Tunataka kusoma kwa muktadha in context. Mstari wa saba anasema kwamba Sikieni enyi watu wangu nami nitanena mimi nitakushuhudia Israeli. Mimi ndimi nilie Mungu Mungu wako mstari wa nane. Anasema hivi sitakukemea kwa ajili ya tabiu zako sita kukemea kwa ajili ya tabiu sako tabiu kani wanyama si tumeona hivyo na kafara sako siko mbele zangu taima mhm mm Mungu anasema hata wakemea kwa tabiu na kafara sako haleluya so ye yeah, amesema hata wakemea kwa nini hata wakemea haleluya kwa nini hata wakemea? Tuendelee kusoma mstari wa tisa mpaka mstari wa 12. Mpaka mstari wa 12. Anasema sitatua ngombe katika nyumba yako. Sasa Mungu anasemaje? Hata tua nini? Ngombe katika nyumba yako. Wala peperu katika masisi yako. Mstari wa wa kumi maana kila hayawani ni wangu na makundi juu ya milima elfu. Sasa Mungu anasema hiyo vitu vyake, eh hizi vitu vyake. Na wachua ndeke wote wa milima na wanyama wote wa mashamba wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa singekwambia maana ulimwengu ni wangu navyo vichasabi. So hii ni kuonyesha ya kuwa Mungu hataki hao wanyama waliokuwa wanatolewa kwa taifa la Israeli tuko pamoja licha kuwa walikuwa wanatoa anasema hata wakemea lakini mbeleni anasema yeye hataki hao wanyama ambao wanatolewa kama sacrifice kama sadaka haleluya hataki hao wanyama wanaotolewa kama tabiu ni kama vile waliona Mungu anashida na mifuko yao akasema no 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 ningetaka kwanza ningekuwa najiulia sangu porini na kula yani waisraeli ni kama mfano waliona kana kwamba Mungu anahitaji sana mifuko yao atondoange kidogo kidogo kwa kikundi mtu akikufa western kuna kitu wanafanya makumbusho kwamba anadai anataka jinjio. Haleluya. Ukweli ni kwamba that is bad belief. Mtu akifa hawezi akatai chochote. Anatai vipi na yeye hayuko. Mambo yake yamekwisha. Kama aliamini injili yuko kwenye uzima. Kama hakuamini injili tayari yuko mautini no more hata waioneka so hiyo mambo kaoteshwa sijui nini wewe umekula sima kashipa kabisa ambapo umepitilizia halafu sasa na mawaso yako unaleta ndoto za mwasi so tunaweza tukasema kama vile tunavyosema Mungu eh for example na unaona wewe sasa kuna vituko mtu akifa mtu mkubwa amekufa kwa Alafu wa Mungu kujinja vizuri. Ngombe sianza kukufa huku kondoo. Unaanza kusikia ni kama anataka, anataka Mungu kumfanyia sherehe nzuri wakati wa masiko yake. Ni kama sasa mwenyewe anajitualia. Naweza nikakwambia waliyekufa hataki ngombe zetu, hataki
haki vitu vilivyo baki maana havina faita kwake wala havina msaada wote kwake haleluya shetani ngope akifa shetani anafurahia nini shetani anafurahia wanadamu wakifa katika dhambi si wanyama <laughs> sasa tujinje wangapi ana shida na wanyama kufa haleluya na Mungu hana shida ya wanyama wakifanya nini wakifa ndio hapo kitabu nilikuwa nafikiria uta nilikuwa nasema nafaa tio watakatifu viwango kwamba atufai kuba inzi kwa sababu ni dhambi tunakosea kuna vitu ambavyo hata ukiua Mungu awezi kukuhesabia checho yani Mungu hana shida na hizo haleluya so wa Israeli kama maybe waliona Mungu anataka ana sana mifuko yao Mungu akawaambia aa mimi sihitaji mifuko yenu Hivi vitu vyote hawa nyama hawa ndeke waangani warukao nini yote mpaka vichasavyo ulimwenguni huko ni vya kwangu so kama ningetaka sitawaitisha sita sita kuja kuitisha yenye umefuka naenda porini na chinja sungura moja pale nafanya nini na mchoma na kula so sihitaji zenu ningetaka mwenyewe ningechitualia msitudi kule sihitaji nyinyi kuchukua kuwasumbua na ku eh kuanza kusema tu nawapeleka asara sana kama hao walikuwa na wasio kwamba Mungu anataka sana mifuko yao anakanusha anasema no 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 ningetaka najua pa kuchukulia maana hii mali yote ni yangu naweza chukua nipendavyo na najua ni wapi nitafanya nini nitachukua so kwa nini wao walitoa sasa kama Mungu anasema hakutaka sana eh, tabio za wanyama wa sasa kwa nini walitoa? Tuko pamoja sasa. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Je, nile nyama ya mafahali au ninywe damu ya mbuzi? Sasa hizi tendenzi ambazo zinashangaza. Je, nile nyama ya mafahali au ninywe damu ya mbuzi? Angalia anavyosema mstari wa 14 wa saburi ya msi Mtolee Mungu tabiu za kushukuru mtimisie aliye juu na dhiri zako sasa nataka kuone kitu hapo Mungu anauliza tu swali ni ile nyama ya mafahali au ninywe damu ya busu <laughs> Mungu anawauliza maswali wana wa Israeli Alafu ukiendelea kwenye mkutano wa mbele anasema mtolee Mungu tabiu za shukurani. So Mungu hataki nini? Wanyama. Hataki kunywa damu ya mbusi. Hataki hata uweke nyama uchome kwenye moto inatoa mafuta mafuta paka inawasha moto. Mungu hana acha na hiyo. Mungu anasema kitu cha kumtolea yeye ni sadaka kali. Anasema tabiu za kushukuru. Mtimisie aliye juu na dhiri sako mtu akishasoma na dhiri hapo tena anafikiria e, anaanza kusema unjue kama uliaiti Mungu na hukutoa basi kuna dhambi kama hiyo Mungu asamee acha kutafuta mambo yako kwa watu sasa Mungu anasema taki wanyama tabiu za wanyama anataka nini tabiu nao itwa nini shukurani haleluya hilo ndio nataka uone Mungu anataka shukurani alikuwa anasema uje tunachambua kutokea kwa wana wa Israeli haya tuendele Mungu anataka tabiu yes haleluya Mungu anataka tabiu yes kabisa lakini anataka tabiu za shukurani na si za wanyama kumbe shukurani ni tabiu haleluya Mungu anataka tabiu ndio lakini ya shukurani lakini sio ya wanyama kama vile wa Israeli walivyokuwa wanatoa. Unajua kuna leo watu paka bado wanatoa wanyama wakifukiza mioshi kwa watu kwamba wanawatakasa. Mambo ya ajabu sana. Angalia anavyo anavyomalisia saburi ya msini 23. 23 saburi ya msini 23. Anasema hivi. Anasema hivi 23 atoae tabiu za kushukuru ndiye anayenitukusa naye autengenezae mwenendo wake nitamuonyesha wokofu wa Mungu haleluya hili jambo la jambo atoae tabiu kumbe 
kuna tapiusa shukurani ndiye anayenitukuza so waisraeli wanaambia kumtukusa Mungu si kutoa wanyama ni kutoa tapiusa nini sa shukurani haleluya naye au tengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wa Mungu sio anayetoa wanyama anaye ndiye anayemtukusa Mungu amesema atoe tabiu sanimu tashukurani mhm si amwakae damu ndiye anayemtukusa Mungu bali atoe tabiu tashukurani sio atoe kafara au sadaka za kuteketezwa no ashukuruye ndiye anaye tukusa nani Mungu kama ni kushukuru basi kuna kitu Mungu kafanya kama waisraeli walikuwa nasungumziwa unjua wao ni unabii wa tauti Daudi alikuwa anazungumza as a prophet kwa mambo ambayo yalikuwa yatakuja kufanyika mbeleni kati ule. Haleluya. So, manake kama Mungu anazungumzia kuhusu dhabihu ya shukurani manake kuna kitu Mungu kafanya, alafu anataka wewe ufanye nini? Upokeicho kitu katika shukurani. Haleluya. Haleluya. So Mungu alikuwa amefanya nini? Ama Mungu amefanya nini ambacho kinasababisha anahitaji tabiu ya kushukurani? Kutoa tabiu za kushukuru ndio kumtukusa Mungu. Ndio kutengeneza mwenendo ndio atakayeona wokofu wa Bwana. So anasema kutoa tabiu za kushukuru ndio kumtukusa nani? Mungu. Na ndio kutengeneza mwenendo ndio kutengeneza mwenendo na huyo ndiye atakaye uona wokofu wake alikuwa anaambia unajua nabi tauti Mungu anasungumza mambo haya kwa nabi tauti kwa wana wa Israel so kuna kitu Mungu alikuwa amenena kwa wana wa Israel ndio anasema kwamba watakao fanya hiki na hiki hao ndio watakao waona wokofu wako haleluya kwa hiyo <coughs> Mungu alitaka waone wokofu wake wa shukuru na sio kutoa wanyama. Mungu kupitia tauti alitaka waone eh, Mungu eh, Mungu alitaka waone wokofu wake wa shukuru. Mungu alitaka waone wokofu alafu wa shukuru. Haleluya. Siku pakia kwenye kutoa dhabihu za wanyama kama walivyokuwa wanafanya. Mungu alitaka waone wokofu. Mungu alitaka wa Israeli waone kitu ambacho anaenda kufanya halafu washukuru, si watoe kafara za kujinja. Haleluya. Tauti anaandika kwenye Saburi ya Rupaini mstari wa sita. Tauti anaandika eh, kwa, eh, kwenye Saburi ya Rupaini mstari wa sita. Psalms chapter 40 verse 6. Here is verse 6 anasema Dhabiu na matoleo hukupendeswa nazo masikio yangu umeasipua kafara na sataka za dhambi hukusitaka Nabii Daudi anasungumza maneno ya kinywa cha Mungu anasema dhabiu na matoleo hukupendeswa nazo Mungu hakupendeswa na nini na dhabiu na matoleo waliotoa wana wa Israeli kwa ajili ya dhambi. Haleluya. Hakupendezwa. Ukisikia mtu anakuambia utoe sadaka kwa ajili ya dhambi. Mwambie Mungu hakuaipendezwa na hivyo. Haleluya. Anasema masikio yangu umeyasipua kafara za sadaka na dhabiu hukusitaka. So mtu mwingine atasoma hapa anza kuambia Mungu Anasema hata hizi sadaka Mungu ataki. Mimi um, tunazungumzia tabiu kwa wana wa Israeli walipokuwa wanatoa kwa ajili ya nini? Ya dhambi. Haleluya. Si sadaka ya tunasitoa kanisani kwa ajili ya huduma. Hapana. Usianze kuchanganya mambo na kuingisha ingisha mambo. Uje, Muislamu akikusomea hapa anakufunga tene. Mm, funga tene. Mm. 
ilikuwa na wasikilisa wa Islamu eh, kuna Islamu wameanza kuenda Mombasa kuokoka so kwa Islamu ame, imeleta ch, e, ch, tumbo choto kwa Islamu anasungumza kwamba sasa huyu eh, wana mambo mengi wanaongea ukianda kwa YouTube utayaona alafu bana Muislamu moja anasema niliudisa Mkristo mnatuambia kwamba roho Yesu mu, Yesu ni Mungu na Yesu ni roho ndio yeah kwanza anakuuliza Yesu ni Mungu nasema ndio Yesu ni roho ndio alafu anakuambia wakati Yesu anaenda kupatiswa nani alishuka juu yake nasema roho kama njiwa so ulisema huyo Yesu ndio roho so roho ni nani Yesu so nikikwambia kwamba wewe umechanganyikiwa kwa sababu unasema Yesu alishuka juu ya Yesu nikisema hivyo nakuwa nimetangaza <laughs> yaani unaona vile ambavyo anajaribu kutrick wakati wote ukikutana na jamaa be sensitive katika maswali yao mengine usiwajibu maana hata ukiwajibu haitawasaidia lengo lao si kujifunza e kama tu mafarisayo walienda kwa Yesu kumjaribu Yesu licha hata angewafunza vipi hawange hawange kubaliana au walikuwa tayari wameshapanga wanaenda kwa lengo la kumteka yeye kumjaribu si kujifunza kwa so, watu kama hao ni kuharibu wakati wako ati una wape simama kama Yesu. Maswali kama hiyo na wewe unayakanusha na maswali pia. Unapakia wote mmepakia kwa maswali. Nimeniuliza maswali, nimeuliza maswali. Ni kibuni ni wachini. Funge chapa. <laughs> kana hao watu mnafanya na vikao by the way. Kuna watu ni kujisumbua. Ni kama kana mafarisayo mnafanya vikao vya maswali busu ingi. Nasumbuana tu bure. Hata iwezi saidia wako watu wengi sana wanataka kupokea injili kuliko kupotesa muda kwa watu ambao tayari wanajua hiyo Biblia kuliko wamesoma yote ime iko hapa wewe unafikiria unataka kutafuta ufungua na kuambia acha tu nikusomea hakuna haja kufungua hapo nitakusomea tu vile hivyo mpaka anakuambia na mstari <laughs> wewe unatafuta Yohani amekuambia vimechaki kwa haleluya sema akupendeswa na nini na sadaka hizo ama tabia za kuteketeza ila masikio yangu imesipua anasema ila masikio yake imefanya nini imesipua sabuni ya msini tumeona kuwa wanatakiwa kuona wokofu wa Bwana waisraeli walitakiwa kuona nini wokofu wa Bwana hapa anasema masikio yangu imesipua Masikio yangu imefanya nini? Imesipua. Hivyo anatakiwa kusikia. Kuona na kusikia. Manake kama masikio yake imesipua, manake imesipua, eh? Manake unatakana kuona na, us- na kusikia. Hmm? Kuona na kusikia. Amesema hakupendeswa na sadaka, nini na tabiu sawa za kuteketeza? na hakusitaka angetaka asinge muomba mtu angechitualia wanyama wanono wenyewe pasipo kumuliza mtu yote yani kama kwenye shamba vitu vikiwa vyangu wewe umefuna tudoko tudoko mimi mwenyewe naenda kuchukua jina mahindi kubwa si ni kama kwa shamba kuna watoto wengine wakati wetu mama anaenda kwa shamba anachuna ile mahindi kule dodoko dodoko alafu mmoja anaangalia sema mama anafanya nini sasa yeye amechoma chashiba ya anaenda anachatua mahindi kubwa kubwa hivi wacha mama akukuta naye ndio utajua ujui unajua mama anajua anahifadhi mahindi kwa ajili ya kufuna aweke mkule ukali padani kwa hiyo unaenda unakula zile kubwa kubwa ukikula hivyo kila siku so tamaliza shamba mzima sasa ni kama kusema wewe umeenda kutoa dudoko wacha mimi mwenyewe shamba lina kwangu nikitaka mwenyewe naenda kuangalia yale mahindi makubwa makubwa so si itahitaji watu wewe kutuma haleluya 
Psalms 47 to 8. Psalms chapter 40 verse 7 to 8. Anasema ndipo niliposema tasama nimekuja katika kombo la juo. Nimeandikwa eh, Nimeandikiwa kuyafanya mapenzi yako e eh, Mungu wangu. Ndio furaha yangu. Na sheria yako imo moyoni mwako. Nani huyu anakuja? Mapenzi hayo ni ya nani? Saburi 47 to 8 anasema ndipo niliposema tasama nimekuja. So swali nakuwa nani huyu amefanya nini? Nani huyu amekuja? Nani huyu anaku ama nani huyu anakuja? Alafu anasema e, katika kombo la chuo nime, e, e, nimeandikiwa. So alafu namba hii anasema kuyafanya mapenzi yako. Mapenzi hayo ni yapi? Sinona. Nani huyu anakuja? Na ni nani huyu anasumuza kwamba kuya eh, haya mapenzi ni haya ni mapenzi yapi anayosungumzia nani anakuja na ni mapenzi yapi anasungumzia haleluya ni mapenzi yapi kwa nini Mungu hapo eh, eh, hapo yataka kwenye eh, tuone kwenye Waebrania 10 eh, moja mpaka 4 kwa nini Mungu hakutaka eh, isi sadaka za kuteketi za kujinja wanyama Kwa hini mungu alazema siku taka, siku pendeswa nasu. Maja tusiangalie kwenye saburi waraka wa uwa ibraniao 10, 1 to 8. Kwa hini mungu haku taka wanyama hao wa kujinja. Pasi torati kwa kuwa ni kifudi cha mema ya takayo kuwa. Wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Kwa tabiu sile sile wanazo sitoa kila mwaka taima haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribi yao. So, kitu ya kwanza tumeona kitu ya kwanza tumeona kwenye kano la kale kwa nini Mungu hakutaka wanyama wa kujinja zile sabiu walizozitoa za kujinja ilikuwa ni kifuni haleluya manake akikuwa kitu chenyewe ilikuwa ni kifuni alafu anasema hata hizo sadaka zenyewe ama hizo sabiu zenyewe asiwezi kufanya nini e, kuwatakaza e, anasema e, Kwa tapiu sile sile wanazo sitoa kila mwaka taima haiwezi wakati wote kuwakamilisha wakaribia. So hasinga weza kuwakamilisha. Hallelujah. Verse 2. Kama ndivyo je, tapiu hasinge koma kutolewa kwa mana wakuduo wakija kusafishwa mara moja wasinge jiona tena kuwa na thambi. Manaka hizo sadaka licha kuwa silikuwa sina wanachinja wanyama kwa jili ya thambi. Bado walikuwa wanajiona wanadhambi. So walikuwa wanachinja mara kwa mara. Kila wakati. Hallelujah. Kila mwaka, kuna kati walikuwa na jinja everyday, ay, kama bana, wakapewa watu kushauri, no, 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 toeni kila mwaka. So, walikuwa kitoa, kwa jiri ya thambi, tena wakika kidogo wanajiona tu bando wanadhambi. So, wa, haikuwa inawasaidia, hallelujah, haikuwa inawakamilisha wajione kuwa takatifu. Mustari wa ina, eh, na, 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 na three, lakini katika nabiu hizo, liko kumbukumbu na thambi kila mwaka. So licha kuwa walikuwa na toa sadaka sada, sa wanyama ama tabiu sa wanyama kwa njili ya dhambi bado eh, kulikuwa na kumbukumbu la dhambi. Walijiona mara kwa mara kwamba wako na nini? Wako na dhambi katika mio yao. Hallelujah. Ni mambo ya koleo. Hili mambo inafanyika leo unasikia unasikia bwana. Unasikia niko na dhambi na hitaji kutubu. Yaani unaona tu fai, naona tu staili. Si mimi mlikuwa mna experience huko nyuma. Yani kwa, unajiona tu kila sabu, wana mimi ni si mtu mzuri, mikosea tu. Yani unajiona mtambi, tambi tu yani. Hmm? Unatupu kidoko, unasikia ukimalisa kutupu, unasikia kama mkosawa. Bada ataka mbili, tatu, tena unajiona tu wapana. Na itaji tena kurutu kwa mombi ya toba. Ya unafanya mara kwa mara. Hakuna siku unajiona mkosawa. Hallelujah. Number four, mana hayuwesekani damu ya mafali na mbuzi kuondoa nini? So kwa nini mungu haku taka, haku pendeswa na hizo eh, dhambiyo sabanyama? Kwa mana hasi, hasiwezi kaondawa nini? Dhambi, hallelujah. Mungu alikuwa mejua hili. Eh, ilikuwa ni kifuli au sinaelesea jambo na kiro. Yani anapo sema, sadaka zile, ili, sadaka waliso kuwa na jinja. Wana wanyama waliso kuwa na jinja kwa kano na kano kilikuwa ni kifuli au tunaweza tukasema lilikuwa ni jambo la kiroho haleluya yani walitumia wanyama wale kufundishia jambo la nini jambo la kiroho lisiloonekana haleluya wao wakadhani Mungu anataka dhabihu wameamuriwa na Musa 
kufanya hivyo lakini hao wakadhani Mungu alikuwa anataka wanyama anataka wanyama wanona kule nyama lakini lilikuwa ni jambo ambalo ilikuwa linatumika kufundishia jambo lingine kumbe Musa alikuwa anatumia mambo yanayoshikika kuelezea mambo yatakayotokea baadaye yani katika Kristo Musa alipokuwa anawaambia watoe wanyama wale alikuwa anawafundisha chambo lilio kuwa litakuja kutokea haleluya so hata kabla ya Musa kwa 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 mstari wa 5 mpaka mstari wa 7 Hebrews chapter 10 5 to 7 Hebrews chapter 10 5 to 7 Kwa hiyo ichapo achapo ni mwenguni so ni nani huyo huku tuliambiwa ni wapi huko tuliambiwa na kuja Ilikuwa saburi tasama nimekuja katika kombo la juu haleluya e, ilikuwa saburi 47 mpaka 8 Halafu hapa tunaona mstari wa 5 wa saburi 10 ne Psalms wa Ibrania 10 mstari wa 5 kwa hiyo achapo ulimwenguni sasa so, kuna mtu anafanya nini achapo ulimwenguni asema tapiuna tapiuna toleo huku taka lakini mwili uliniwekea tayari sadaka za kuteketezwa na sadaka za za dhambi huku pendezwa nazo si niwaambia sadaka hizo walikuwa natoa kwa ajili ya nini ya dhambi sawa dhambi huku pendezwa nazo ndipo niliposema tasama nimekuja katika kombo la juu nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu Sasa sasa So waebrania imenukuliwa kwenye kitabu cha sabu Haleluya Kilicho ongeseka hapo ni lakini mwili uliniwekea tayari lakini mambo mengine ameyatoa wapi kwa sans Haleluya Mwili uliniwekea tayari ndio kitu ambacho ameongeza pale kwa sababu tabiu za wanyama asikuwa na uwezo uwezo na Musa aliyakiza kwenye Torati sio ili watoe bali wasipue masikio yao kuna kitu nataka kukisikia hapa kwa sababu tumesema kwamba kwa sababu tabiu za wanyama asikuwa na uwezo wa kutoa dhambi na Musa aliyakiza kwenye Torati <coughs> Musa aliyakisa kwenye Torati kwamba watoe wanyama wachinje wanyama kwa ajili ya dhambi. Aliwaambia, aliwaakiza. Ni kwa nini Musa aliwaakiza na Musa tunaona kwamba alimwamini Mungu. A, kwa nini aliwaakiza wana wa Israeli hao watoe sadaka na yeye huko anamwamini Mungu? Kwa sababu Musa alijua vizuri sadaka za wanyama siwezi ondoa dhambi kwa nini aliwakisa wana wa Israeli watoe so hadi wakisa kwenye torati sio ili watoe bali wasipue masikio yao yani lengo la Musa haikuwa utawaji ule lengo la Musa ilikuwa ni sadaka zile kusipua masikio ni kukufanya uone kitu anaposema kusipua masikio maana ni wewe kuona kitu ambacho huko unaona tuka pamoja yani umekaa mahali uoni kitu na kusiki na uone kitu wewe uoni so unajaribu kufanya kitu ili kukufungua macho uone sasa tuka pamoja so Musa alikuwa anataka waone wasipua masikio maana waone kitu halisi wasipakie kwenye so eh, bali wasipue masikio yao waone wokofu wa Bwana kisha washukuru na huko ndiko kumtukusa Mungu Musa aliwataka alikuwa analipo akisa watoe lengo la Musa haikuwa ili watoe bali wasipue masikio yao waone wokofu wa Bwana kisha washukuru na huko ndiko kumtukusa Mungu na huko ndiko kumtukusa mfano tumesikizana ilikuwa kitabu miaka kitano 
mtoto mmoja anaenda kwa nyumba kufanya mambo si nzuri. Mwingine anakaa nje, maybe huyo anaipa kitu fulani. Na mama anaweza kuja akupata. E, mwingine anachungulia so hapo nje unasema ukisikia nikifanya <laughs> Usense kitu. Alafu tumesiki sana, ana tumesiki sana hivi alafu Wewe bwana uje ushiki kitu. Unajua hakuna namna nitakuja si, nisiki no peke yake. Kama utakuwa rada. Chauri yako na kamatwa. Sasa wewe na siki no. Unatujia siki no. Ah, ama mulisiki sana ukisikia nikisema mfano. Ukisikia niki nikiona mama anakuja ukisikia nikisema <laughs> Be alert. Na kusikua nini? Masikio, funguka. Jua ni kubaya. Jua ni kubaya. Alafu ni nafanya hivyo. Wewe ushikanishi. Ukikamatwa nimekuruka. Si ni kweli. Mimi sipo. Nakwambia nani ulishika? Si mimi. Na kweli mama alikuja mwenye alishikwa ni ataonyeshwa huo. <laughs> Sa so, Musa alipokuwa anaambia watoe zile onyama lengo la Musa si kutoa lengo la Musa walikuwa anataka kuwapa halati waone wokofu wa Bwana wasipakie kwenye kutoaji wa nini so ina maana alipowaambia kama wangeliona wokofu wa Bwana wangeendelea kutoa kama wangeli walikuwa waone once kumbe hichi ndicho kitu halisi so tunaachana na kutoa wanyama tunaamini katika wokofu wa Bwana tunamshukuru Bwana haleluya lakini hao waliendelea kutoa kwa sababu ya unbelief kutokuamini ndio nayo hiyo ndio inaitwa dhambi haleluya walishia kwa kutokuamini ndio sababu waliendelea kutoa 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 Musa amewaambia anawafunza nataka muone hiki baka anawaambia hivi ndivyo kutakavyofanyika kama bado tu wamekuama hapo wakafanya kila wakati <laughs> majabu haleluya sasa huu mwili ni wanani anasema mwili uliniwekea huu mwili ni wanani hebrews chapter 10 verse 8 to 10 wa ibrania 10 8 to 10 hapo juu asemapo tabiu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo eh, sa tabiu huku sitaka wala huku pendeswa naso sitolewaso kama ilivyohamuru nini torati ndipo aliposema tasama nimekuja niyafanye mapenzi yako mapenzi gani aondoa la kwanza ili kuzuti alisimamishe la pili basi katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu mapenzi ya Mungu sio nini dhabiu za wanyama Mapenzi ya Mungu sio tabiu za nini za wanyama bali ni kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo Mapenzi ya Mungu sio tabiu za wanyama bali ni kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo ambapo ndani yake pekee ndipo kuliko eh, kulipo na utakazo Mapenzi ya Mungu sio tabiu za wanyama bali ni kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo ambapo ndani yake pekee ndipo kulipo na utakazo kwa kutolewa mara moja tu Mapenzi ya Mungu sio tabiu za wanyama bali ni kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo ambapo ndani yake pekee ndipo kulipo na utakaso kwa kutolewa mara moja tu. Sasa mapenzi ya Mungu haikuwa katika kutolewaji wa wanyama wale. Ilikuwa ni kwa kutolewa mwili wa Kristo. Ndani ya mwili wa Kristo ndio kuna nini? Utakaso. Na ulitolewa mara moja tu. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Hili ndilo lafaa kushukuru kwalo hili ndilo nafaa kushukuru kwalo kwa kutolewa mwili kwa nani wa Kristo so kwenye hiyo hiyo waibrania 10:15 mpaka 18 waibrania 10:15 mpaka 18 na roho mtakatifu naye hebrews chapter 10:15 to 
na Roho Mtakatifu naye amshuhudia kwa maana baada ya kusema hii ni akano nitakalo wakana nao baada ya siku zile anena Bwana nitatia sheria zangu mioni mwao na katika nia zao nitasiandika ndipo anena zabiu zao na zambi e, sawa na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa basi ondoleo la hayo dikiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya nini ya dhambi haleluya so anakuwa amefunga chapter hili ndilo akano la Mungu kwa sadaka yake mwenyewe haleluya so akano la Mungu hakufanya na wanadamu alifanya kano aliingia kano na mwenye aliingia kwenye akano akatualika kama wanadamu haleluya tulienda kuingia kwenye akano la Mungu tukashiriki we benefit sisi ndio tuna benefit ni kama mtu kaanzisha biashara mwenyewe akakualika tu wewe uingie kwenye biashara waanza kukula benefit si wewe uchangia kwenye biashara biashara yake ni kama kuambia tu mtoto wako kwamba mtoto wangu nataka kuanzisha biashara na biashara hiyo sitaki hela hata moja yako mimi nataka kuanzisha biashara alafu njoo kwenye biashara haleluya njoo kwenye biashara sasa waanza kula faita ya biashara yangu haleluya so si kitu ambacho wewe unaenda kuchangia atileta nusu na huyu aleta nusu hapana Mungu mwenyewe kawasa kaanza mwenyewe pasipo mwanadamu kuchangia popote so baba wa imani ambana fahamika kama Ibrahim alifanya tofauti wakati anampeleka Isaka mlimani baada ya kuulizwa juu ya kondoo wa sadaka tumone Ibrahim alifanya nini mwanzo 22 saba mpaka nane tutasoma kwa haraka Genesis chapter 22:7 to 8 mwanzo 22 saba mpaka nane Isaka akasema na Ibrahim baba yake akinena babangu naye akasema mimi hapa mwanangu akasema eh, akasema tasama mtoto eh, moto upo na kuni zipo lakini yupo wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketeswa huyu ni Ibrahimu anaenda kumtoa Isaka kama kafara so Isaka amefika mahali kamudi sababu moto tunao kuni siko naso lakini tunasataka kwenda ku toa maana eh, mtoto Isaka alijua kwamba watu toa kafara ya kuchinja mnyama lakini si hatuna baba bwana wewe niambie ako wapi either tumesahau tutie baba ali Ibrahim mstari wa nani Ibrahim akasema Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu basi wakaendelea wote wawili pamoja so wakati Isaka aliuliza baba yo, vitu zingine siko lakini sioni nya sadaka kuteketeswa huko tatekeleza nini baba akamwambia Mungu atafanya nini mwenye atajipatia haleluya hilo ni chambo nzuri Mungu anajipatia mwana kondoo alisema Mungu atajipatia nini mwana kondoo maana sisi si letu kujua atatoa wapi si letu kujua tutatoa nini ni Mungu atakaye toa haleluya Tuangalie alicho eh, kilichotokea mwanzo 22:13 mpaka 14 Genesis chapter 22:13 to 14 Ibrahim akainua macho yake akaangalia na tasama kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika ki, kichaka basi Ibrahim akaenda akamtoa huyo kondoo akamtoa awe sadaka ya kuteketeswa patala ya mwanao Ibrahim akapaita mahala hapo Yehova hire Yehova hire kama watu wasemavyo hata leo katika mlima wa Bwana eh, ita, itapatikana. Jo wengine wakiso, wakisema kama watu wasemavyo hata leo. Sasa mpili akihubiri leo atasema hata leo panaitwaje? Hapo <laughs> ni mahali hata wewe sijua hata ni kama panaitwa jina lingine. Si vitu vya kitambo sana. Miaka hata sijini miaka minga. <laughs> kuna makaburi kuna makaburi huko Kangemi kunaitwa memorial leo makaburi memorial so walipaita Jehova Jehova ile hata sasa watu wanaita Mungu Jehova ile na alipaita mara huyu aliita eh mahali pa e kama kwa Kangemi kuna mahali panaitwa memorial ni makaburi wamekuwa kulikuwa kichaka wamesikanga watu nikiona na macho 
huku kangeni leo hii ukienda umetengenezwa kukapandwa nyasi ukaekwa kiwanja watoto vitu za watoto hata kuchesea wewe sijua kulikuwa na makabuza niambia mtu siku sikiaso mbele utaweka manyumba tena makoro sasa so, sitaweka kwenye makaburi so china litapakia kuitwa makaburini miaka ichao kwa visasi ina litakuwa lilipatilika wala wanakuja wajui hawa nakuja wanasa hapa kuna et, apartment fulani inapewa jina na kumbe ni, ni makaburi so wewe sema jehova ile mpaka leo hii yetu hii pato panaitwa hivyo you never know see you in miaka hiyo hata wewe ndio kulipomolewa kuliwekwa vitu vingine kuna itwa na machina mengine hatujui hiyo si ndio so wewe anasema kulingana na wakati wao wakati ule si wakati wetu ule ulete hapa so kupaita pale Yehova ile ni alama kwamba Ibrahimu aliamini kwamba kondoo atapatikana katika mlima wa Bwana au Bwana atatoa kondoo mwenyewe unaweza kuandika hilo kwamba kupaita pale Yehova ile ni alama kwamba Ibrahimu aliamini kwamba kondoo atapatikana katika mlima wa Bwana au Bwana atatoa kondoo mwenyewe alitia mara ya mwisho kupaita pale Yehova ile ni alama kwamba Ibrahimu aliamini kwamba kondoo atapatikana kwamba kondoo atapatikana katika mlima wa Bwana au Bwana atatoa kondoo mwenyewe Sasa haja tuseme kwamba ukiamini Mungu atakupatia acha tuseme tu kwa mfano unaamini Mungu atakupatia kazi sasa so, utamuita Yehova ile Baya kwenye Mungu tutaanza kusumzia kondoo utaaji wa Mungu luka ya picha kondoo yule anasimamia Kristo So we utaingishaje kazi utaingishaje ndoa utaingishaje watoto ati Mungu atakupa watoto unamuita Jehova ile. Sasa so, ni vitu ambavyo tuna misquote Biblia sana. Biblia ipaki kwenye matumizi yake na kaa vizuri. So e, ni alama kwamba Ibrahimu aliamini kwamba kondoo atapatikana katika mlima wa Bwana au Bwana atatoa kondoo mwenyewe. Hii e, hii ilikuwa ni unabii wa kutolewa kwa Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Hiyo hiyo Luka ilikuwa ni unabii <coughs> ila Ibrahimu anafanya kwenye mlima pale is a prophetic ni unabii wa kutolewa kwa Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu ndio maana Yohana alivyomuona alisema wasi kabisa kwenye John chapter 1:29 John chapter 1:29 nimesema eh, hii ilikuwa ni unabii wa kutolewa kwa Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu ndio maana Yohana alivyomuona alisema wasi kwenye John chapter 1:29 John chapter 1:29 siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema tasama mwana kondoa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu so, Unaona sasa Yohana mpandisaji anasema tasama mwana kondoo na Musa nani Ibrahimu kwenye mlima alitoa nini mwana kondoo so mwana kondoo ambaye alitolewa na Musa na na Ibrahimu kwenye mlima alikuwa anashiria nani Kristo atatolewa. Haleluya. So kondoo za kano la kale silikuwa zinasungumzia habari za Yesu Kristo. Kondoo za kano la kale silikuwa zinasungumzia habari ya Yesu Kristo na sio kondoo mwenyewe. Kondoo za kano la kale silikuwa zinasungumzia nini? Habari za Yesu Kristo na si kondoo kama kondoo. Eh, hapo nimesungumzia kano la kale kwa kuchumulisha kutokea mwanzo si kwenye torati inaanzia no kutokea mwanzo kondoo zilikuwa zinasimamia Kristo na si kondoo senyewe wale kondoo walitakiwa kusitua masikio kujua Mungu alikuwa anasungumusa kuwa atamtoa mwanawe kwa ajili ya tambi za wanadamu sile wale kondoo walitakiwa kusipua masikio kujua Mungu alikuwa anasungumusa kuwa atamtoa mwanawe kwa ajili ya dhambi za wanadamu. So sile kondoo zilikuwa zisipue masikio yao. 
wajue kwamba Mungu alikuwa anasimamisha kuwa atamtoa mwanawe kwa ajili ya dhambi sawa na damu. Na hii ilitimia katika eh, ilitimilisha timia baada ya kufa na kufuka kwake Kristo. Eh ni mambo yalitimia Luke chapter 24 44 mpaka 47. Luke 24 44 to 20 to 47 kitabu cha Luka 24:44 paka 47. Kisha akawaambia hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ni ngali pamoja naye ya kwamba ni rasima ya timiso yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Saburi. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristu atateswa na kufufuka siku ya tatu. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanzia tangu Yerusalemu so kwa jina lake manake ni nini kwa jina la Yesu ina maana eh, kufa na kufufuka kwake jina la Yesu ni kufa pamoja na kufufuka kwake so mtu akikuuliza jina la Yesu ni nini mwambie si anasema kwa jina lake mataifa watahubiriwa so mtu anapoliza kwa jina lake manake kwa jina la Yesu ni kufa na kufuka kwake ndio inaitwa jina la Yesu jina la Yesu ni nini kufa pamoja na kufufuka kwake kufa chomulisha kufuka kwa Yesu Kristo linatengeneza jina la Yesu haleluya sasa so, usianza kutuambia jina la Yesu ni zile herufi mm. e, jina lake ni kufa na kufuka kwake kuwa mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la nini la dhambi so ukitaka watu waondolewe dhambi sawa wanaohubiria kuhusu mauti yake Kristo pamoja na nini na ufufuo wake Kristo na hilo ndilo jina la Mungu ama la Kristo. Hii eh hili ndilo eh alilotaka Mungu. So eh, kwa hiyo saburi ya msini tano Psalms chapter 50 verse 5 yenye tu tunachambua haikuandikwa kuhamasisha utoaji sadaka. Saburi ya msini mstari wa tano haikuandikwa kuhamasisha utoaji wa sadaka. So ukisoma hapo alafu anza kuhamasisha watu kutoa sadaka wewe. At special uh, special uh, eh, thanks eh. Special offerings. Hii mambo special offering atufanya akano na Mungu ama uchiunganishe na Mungu. Wewe ni ya kwako. Bali eh kusipon eh, Na pia huu mstari Auko pale kuonyesha kwamba Mungu anahitaji watoe sadaka ama kafara ili afanye akano nao. Huo mstari hauko pale kuhamasisha watu kutoa ili eh, Mungu hadi Mungu anahitaji watoe ili afanye akano na wao hapa. Ndio mstari, ndio mistari inayofuata inaonyesha kuwa haitaji na kwamba haitaji. Haitaji haitaji kwamba kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo ndio kano lenyewe ndio kano jipya yani <coughs> Psalms amsini mstari wa tano ukisoma mistari inayoendelea inaonyesha Mungu ahitaji kafara sa kujinja so unapofanya uchambuzi unakuta Mungu alikuwa anahitaji akano ambalo Mungu alikuwa anasungumzia ni akano kani ni kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo na hiyo ndio akano lenyewe haleluya kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo ndio akano jipya ndio akano jipya ama ndio akano la Mungu kwa hiyo mwandishi wa Waebrania 13 mstari wa 15 Hebrews chapter 13 verse 15 anasema basi kwa njia yake yeye na na, na tumpe Mungu eh, basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu tabiu ya sifa taima yani tunda la mitomo iliyo eh, iliyoungamayo jina lake so eh, 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 mitomo yetu imechashukurani kwa ajili ya jina la Yesu Kristo haleluya mitomo yetu maana amesema basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu tabiu ya sifa taima yani tunda la mitomo tomo iliungamayo jina lake so mitomo yetu imechashukurani kwa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo yani ukombozi wetu 
Mitomo yetu imecha nini? Sifa. Imecha shukurani kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Maana ni ukombozi wetu. Hapa ni shukurani. Haleluya. So, mitomo yetu imecha nini? Imecha kwamba Mungu amefanya. Haleluya. Tunaweza tukashukuru, tunaweza tukaimba, tunaweza tukaseme sana kwamba amefanya. Tunaweza tukafika, oh katika yale anasema ameshamaliza. Haleluya. Ameshamaliza. Ama tunasema je? Tumekombolewa. Haleluya. Ama tunasema tumetakaswa. Haleluya. So tuwashukuru kila siku. Naposema nimetakaswa, ni shukurani. Haleluya. Naposema nimekombolewa ni shukurani mkinywa changu kinanena sifa za Bwana sina mkinywa changu kimecha shukurani haleluya tumekombolewa tumetakaswa Mungu alimaliza so wakati unaanza kusema kwamba he tuna uh, tumuombe Mungu unajua kwamba atawatakasa Mungu atafanya wewe unamaanisha kwamba bado hajafanya na hiyo ni kama kumlaani Mungu ni kama kumkataa unafa useme amefanya ameshafanya tayari Wokofu si kitu anafanya. Wokofu ni kitu kilichopita. Haleluya. Alifanya tayari. Na sisi ni wapokeaji. So tunaona wokofu wa Bwana. Tunaona nini? Wokofu wa Bwana. So huo ni uchambusi tu mdogo wa isaburi. Uchambusi mdogo. Si ule wa kina kabisa, lakini ni ni, ni wa kutupa mwangasa fulani. Kuona kitu kizuri. Haleluya. Mm, ni, ni uchambusi unaokusaidia kuona kitu fulani wakati mmoja ukifika pale usianza kutatanika na kuanza kujiuliza sasa nahitaji kufanya kana na Mungu nini hapana jua kwamba ni ni ni, ni habari za Luka iliyokuwa ya awali na ilikuwa inasumbuzia mambo yaliyokuwa yatafanyika katika Kristo Yesu so mitomo yetu imecha sifa haleluya imecha sifa imecha shukurani siku zote wakati yani kila wakati unafua wakati mmoja yani kila wakati ukiamka unasema ah nimetakazwa nimesafishwa ah mimi nimekombolewa mimi ni mwana wa Mungu milele unanena kwa luka haleluya tusimama mm. unanena kwa luka unanena kwa luka unaanza kusema sifa mm this is you need kuna sema kwa luka asubuhi riba sharabu rahanta likarabu zipra hantele bezia oh moyo roho yangu inasema kwamba nimesafishwa roho yangu inasema nimetakaswa nimekombolewa nimeketishwa pamoja naye haleluya ndani kitu cha kufurahia ni kitu cha kujifunia wakati wengine wanasema wanangojea watakaswe mimi nasema nimekwisha takaswa Nimekwisha pata ukombozi, nimekwisha pokea msamao milele, nasema kwa Luka, nina uwezo raba sheke rebelezia, rotoski baban robika taya leberia, rosa bakuto na baria, lima kuto na bazika ya ndara babuza, roho yangu imeketi mahala alipo Kristo, roho yangu imeinuliwa mahala pa juu, nimeketi juu ya kilele, mimi ni kama kinara, ni kama tamba imewekwa juu ya mlima inangasa inamulika kona zote hakuna kisa ambalo linabaki hey, hey, hey. hallelujah tuna sifa tunasumza kazi ya kombosi kidogo chetu kidogo wakati baba amekunulia manguo viatu kila kitu unaelewa alafu wakati unafika mbele ya, ya watoto wenzako ama wewe una watoto umemnulia kila kitu nguo za krismasi kila kitu ambacho unajua anaweza enda kuona kwa mwingine aombe wewe umesharumua package nzima Yaani ume make sure kama ni tolia na taka. Ume make sure umechukua moyo wa mtoto wako, ukachua kila ambacho kiko ndani ya moyo wa mtoto wako, ni umeusoma mpaka kesho, mpaka kesho kutwa vitu vyote ambavyo atavitaka, nikamleta nikaweka kwenye store, nikamwambia ingia huko hivi ni vya kwako. Sasa wakati mtoto anafika anakwambia, kama ni hii baba ameshaleta, hii baba ameshanipaia. Naona unaona nguo yangu, unaona vile baba. 
baba yangu ni mwema na kwa ujue ni sifa baba akiwa mahali anasema ndio mtoto anatambua mtoto anatambua lakini mtoto kwa kwa wengine umeshanunulia anasema kwamba nitaambia baba alinunulia na wewe umeshanunua hata ameona <laughs> yani anaishi kana kwamba ana anaishi ni kama ajui anakutoofisha anakutarau haleluya so wakati mtoto anasema ah watoto wengine wanasema wacha kwetu baba ameenda kununua kuku na mtoto anasema ah kwetu ilishanunuliwa tayari kwanza kuna choko tatu ya kukula krismasi ya 25 ya 26 na nyingine imeshanunuliwa ya tarehe moja <laughs> unaona sasa huyu anasema baba ameshafanya au anasema baba ataenda kufanya na ona baba ameshafanya so wakati tunasema tumekombolewa bwana ametuta kwa mauti yake ametusafisha ametusimamisha tumeketishwa pamoja naye tumesamehewa milele baba anasikia raha anafurahi anacheka haleluya anacheka kwa Mungu anapocheka haha dio yetu inakana furaha haleluya hakuna siku tunakunjamana kwa sababu ndani ya mioyo yetu tunaona wokofu mkuu na mnai ambao Bwana ameufanya haleluya cha tumshukuru Baba katika jina la Yesu Kristo tulisifiwe jina lako milele kwa sababu ya neema ya ajabu. Tunashukuru kwa ajili ya 